，怎么样？可心找到了吗？没有。那你为什么回来？为什么不继续找？老爷，该找的地方我们一处也没落下。大家都说这么多天了，没有生还的可能了。不是他们家的人，他们当然可以说的这么轻巧。我让你找，你就继续给我找，绝不能停下。快去找啊！是。老爷，您消消气，别着急。或许真像他们说的那样，都过了这么久了，我们不得不做最坏的打算。爹，我们现在也该面对现实了。可心还活着，我相信他，他一定还活着。可心他或许再也回不来了，老爷，咱们还是准备丧礼吧。俊白，俊白，司徒，你来了。可心小姐，你醒了。嗯，菊白，我有开心吧？当然，他能醒过来，真的太好了。今天我带可心来，是为了感谢你的救命之恩。范先生，你的救命之恩，可心无以为报，请你。收我一拜！哎，别别别，赶紧起来！这么大的礼，我可收不起。再说了，救你是应该的，我可不想看到司徒一天天的憔悴下去。对了，君白，为了庆祝可心重获新生，也为了我们俩能够历经波折，终于走到一起，你帮我跟可心画一幅画，怎么样？既然你都开口了，当然可以。不过，你得答应我，华区巡演的事情，可不能再耽误了。好，我答应你。那行，我上去准备一下，你们先到画室等。对了，君白，这可是我跟可心的第一幅画，我们俩要把它收藏一辈子的。你可不能马虎对待啊！我给你做的话，什么时候马虎过来？谢了。嗯、伯父伯母，可心的丧礼事宜都准备好了，你们看看，还有什么别的需要的？谢谢你，天佑，帮了我们这么多。这都是我应该做的，伯父，别太难过了，身体要紧。老爷，你看，我先扶你回去休息吧。来，天佑哥。我有话要跟你说。等姐姐的丧礼过了，你是不是真的会娶我？我爹不是说了吗？会让你嫁进钟家的。我说的不是你爹答不答应，我想知道，你心里到底想不想娶我？我不知道。我现在心里很乱，没办法，没办法回答你。你心里只有姐姐，没有我。可心是我这一辈子唯一爱过的女人，不知道自己会不会再爱
。那你之前对我的好都是假的。我对你的好都是真的，只不过不是爱情，就像一个大哥哥，经常会充满怜惜的摸自己小妹妹的头，仅此而已。可我要的不是这个呀。我希望你能像爱姐姐那样爱我。我只能说，我真的不知道。也许时间能改变一切吧。也许时间会让我忘了可惜，但你能等得起吗？这对你真的公平吗？我会等的，会等，不管十年还是二十年，我会一直等。一直等到你爱上我的那一天希望这一刻永远都不要停。我也是。你们两个能不能不要动啊？要是画不好，你千万不要怪我啊！不要动。哥哥，你不生我的气了吧？傻丫头，我怎么会生你的气呢？对不起，司徒哥哥，都是我之前做了太多让你们误会的事情了，都怪我。可心的死，我也是有责任的，对不起。艾莲，你别自责了。可心她……我知道你要说。这件事情跟我没有关系，对吧？可是我一直过不了我心里这一关。这些天，我都特别难过，更别说你了。我也知道你很难过，对吧？我本来很早就想过来看你的，可是我怕你还在生我的气，对不起。别难过了，笑一笑。我没听错吧，司徒哥哥？你这么爱可心，怎么才过了这么短的时间，你就能说笑一笑？我怎么可能笑得出来嘛？嘘，先别激动，你跟我来就知道了。
，就是怕走漏风声，一旦被我爹知道了，他又要把我抓回去，这样我们又要分开了。所以，我们没有告诉你，真的是逼不得已的。我知道，可心，你放心吧，我答应过要祝福你们的，我就一定会尽我爱莲最大的能力，让你们能够长相厮守在一起。我一定要看到你们幸福的样子，我不会告诉别人的。嗯，对了，连萧阳也不能说。哎呀，你放心吧，我才不会告诉他呢。就算成武，我也不会告诉他。成武，你们两个什么时候这么熟了？嗯，没有啦，我就是跟他喝过酒。据我所知，成武不喝酒。今天不是说你们两个人的事吗？可心，说心里话，你这次死而复生，我才真真切切的意识到，你这个好朋友，对我来说有多重要，真的真的很重要。放心，以后我一定会尽我最大的能力，去守护你和司徒哥哥的。可惜，谢谢你，啊，对了，你们应该知道，你爹最近还是派人在江里四处打捞，寻找你的下落吧。嗯，我们今天出门的时候，我偷偷看到了，我爹他现在真的是憔悴了很多。是啊，你说你爹要是知道。你早就被救起来，不但不回家，还跟司徒哥哥一直待在一起。我保证，他一定会气到脑中风的。啊，呃，可心，我就是随便这么说说的。我知道你跟司徒哥哥，你们好不容易在一起，没有时间想那么多其他的。现在，你们是不是心里只想着怎么好好的在一起，能过一天是一天？虽然你们现在……只能躲躲藏藏的过日子，但也一定是心甘情愿的，对吧？嗯，只是我觉得你们现在能躲得了一时，也不可能一直躲下去啊。你们还是好好想想长久之计吧。别喝了，酒都被你给喝光了。这些酒啊，还不到我平时一半的量呢。哎，你怎么一点都没喝呀？全是我喝的。我说了，我不会喝酒。哎，我说啊，你一个大男人，你说你不会喝酒，你骗谁啊？我真不会喝酒。我不信，难道你就从来没喝过？喝过，就喝过一次，喝了一口，然后就睡着了。你说这酒有什么好喝的？喝多了又难受又想吐。你懂什么呀？我跟你说啊，这个酒啊，它可是个好东西。有时候啊，它可以让你想起很多人，也可以让你忘记很多事情。<笑>不管开心不开心，都可以喝酒。伤心时喝酒忘忧，开心时喝酒可以让你更快乐。<笑>那只是你自己在麻醉自己。等酒醒了，想要得到的依然没有得到，想要忘记的还是存在。那又怎么样？反正我今天喝醉了，就是为了一件开心的事啊。这呀是个秘密，我不能告诉你。<笑>我还要喝。老板，再给我来一瓶酒，我要喝酒，要喝酒。老板，停在这儿。走吧，走吧。老狗、啊，我要喝酒。走了。我要喝酒啊！我要喝酒。我要走了。我要喝酒。
回办公室，我还有工作没做完呢。爱莲，嗯，爱莲，爱莲，你还是先回家休息吧。不行啊，这些东西还没打完呢。我昨天答应逍遥要把这个东西给他打出来，明天要交到大使馆的。你先走吧，我还有两页就可以了。为什么我平时喝那么多的酒，一点事情也没有？可是今天我才喝了那么一点点，我就头昏眼花，眼睛都睁不开了。啊啊！我真是没出息啊！这是英文字母吧？你认识啊？啊，只知道几个字母，看不懂。艾莲，我觉得你还是先回去休息吧。啊。昨晚加班了吧？艾莲姐，你可要注意身体啊！艾莲，早安！早。哎呀，逍遥，完了完了！我昨天答应要打给你的资料，我给忘了。我现在就去打给你啊！喂哎哎哎，艾莲姐，艾莲姐。啊？你不是已经打给我了吗？我都已经给发出去了呀。啊？打过了？嗯。难道？是程武昨晚替我做的，哎，莲姐，你是不是有什么事儿瞒着我们呀？你这个臭小子，哎、我能有什么事情瞒着你啊？去，赶紧去给我工作！哎，还有你们，看什么看啊？赶紧去工作呀！喂、哦，哎，莲姐，就算是工作，我们也得吃完早餐，对不对？哎，对，对是不是、啊，程武哥？对。逍、嗯、遥，这个你的煎饼。艾莲，早餐。啊，谢谢啊。啊。看什么呀？看，快去给我工作！快去，快去！哦哦、逍遥，他们说话。程武，那个，谢谢你啊。可晴，你来找我，有什么事啊？我有件事想拜托你。嗯，说吧。我姐最好的朋友，就是你跟肖阳了。我知道，虽然因为司徒恋你们之间有芥蒂，但姐姐现在走了，我希望你能看在以前的情分上，来送她最后一程。丧礼啊。这个，拜托你了，艾莲姐。人死为大，我希望你就不要再介意以前的事情了。你来送送姐姐吧，要不然姐姐的丧礼只有我们家人送她，实在是太可怜，太凄凉了。我，我，艾莲姐。那好吧，我跟肖阳，我们一定到。谢谢你，姐姐在天之灵一定会很开心的。我为什么呢？
就让我去吗？可心，哪有人自己参加自己的葬礼啊？我知道你想念你的家人，可是……我只是想着，我明明还活着，却让我爹娘经历那种白发人送黑发人的悲痛。我一想到就很难过，我就偷偷的在旁边看一眼，好不好嘛？不行，万一被人发现了怎么办？这样太危险了，真的。对啊，可心，我觉得司徒哥哥说的对。你想一想，万一要是被他们给发现了，那你和司徒哥哥又得被拆散了，你们又会变成以前那个样子的。可心，真的想去。嗯。老爷，这是可心生前最爱穿戴的衣物和首饰，还有她珍藏的那张大姐的照片，我都放在里面了。在天上看到也会，也会难过的。若有来世，你一定要再做爹的女儿，爹一定要好好的补偿你。可惜呢，你好好走吧，安心上路。把爹抛下，可心，老爷，老爷，老爷，老爷，我爹晕倒了，都是我害的，可心，都是我害他的。你爹身边有那么多人，他不会有事的，都是我不好。慢点，慢点，老爷，慢点，可心，可心。我带你去看你爹羡慕姐姐，会有人一辈子记得她。她只要一动不动的躺在那里就好，什么都不用想，什么都不用去做，而我，而我却要在这里忍受痛苦和煎熬。但我更恨姐姐，她走了
，却将我最爱的人的心机带走。我恨你，我恨你，我恨你，我恨你！不许你这样说可信。我在这里等你，快去，别待太久，否则会被发现。嗯，我知道现在这个样子，对不起。可惜，是你吗？是我，爹，是我。这次绝不松手，绝不。爹，是女儿不孝，可是我这次必须要走了。爹，你保重。不是梦，爹，不是梦，爹，你干什么？你别这样，不是梦，不是梦，不是梦，我是可心，我是可心，别打了。可心，是你啊？是我，爹。真的是你？是我，是我，爹。你摸摸，我真的是可心。你真的还活着，孩子，你受苦了，爹对不住你。不要这样说，爹，爹，爹，医生，医生，娘，娘，我是可惜啊，娘，爹又昏倒了。可心，是我，我爹又晕倒了。医生，医生，快去看看我爹！医生，老爷，你醒醒啊！啊，医生，快，快救救老爷！没什么问题，让他好好休息吧。
现在你活着回来，又把爹给气晕倒了。难道你真是家里的灾星，祸水吗？你既然宁可让我们大家以为你死了，也要跟司徒恋在一起，那你为什么还要回来折磨我们？为什么？从小到大，爹是怎么对你的？可是你呢？你又是怎么对待爹的？你走，你走，你走！可晴，可晴，可晴，你倒搞没有啊？你爹还在昏迷，你想把你爹气死啊？啊！娘，你别怪克晴了，都是我不对，是我对不起爹，都对不起你。你不要怪他啊！对不起，我让大家为可心担心了。其实我们俩商量过。要不要让可心出来见他父亲？但是我们，什么叫我们？你跟可心什么时候成我们了？谁给你们的名分？你知道我现在最想做的是什么吗？就是想狠狠的痛扁你一顿。要是打了我，你能感觉好过一点，那你就动手吧。别以为我不知道，我要是打了你，你就会可怜巴巴的跑到可心面前，说是我打的。你这招未免也太卑鄙了。你这样把别人想得如此不堪，最终伤害到的只会是你自己。打开天窗说亮话吧，既然可心已经回来了，我还是他的未婚夫，我不可能说放手就放手。他根本就不愿意嫁给你，别总是为难他。为难他的人是你，不是我。离开可心，不可能。要我离开，只有一个办法，那就是我死了。爹，对不起，你要赶快好起来啊。把爹气成这样，还过来说这些话算什么？这也太假了吧！啊，我知道了，你跟司徒恋那个戏子待在一起，学会了说的比唱的好听，是不是？爹不需要你这样的女儿，你给我走，你给我走！可心，可心，可晴，司徒，你没事吧？没事。你们俩明知道我爹是被你们俩气的。你们还在他面前这样子眉来眼去的，是想气死我爹吗？司徒烈，你带着我姐赶快走，快点走走！可晴，我不听，我不听，我不听！快点带着他走，快点走走走！你闹够了没有啊？娘，你难道不担心可心回来，我们的计划就泡汤了吗？担心有什么用？现在唯一能做的，就是赶紧想出对策。你给我听好了，我不允许你再犯这样的错误。你对可心的想法不能表露在脸上，听到没有？啊，啊我知道了。没想到，我这几天所担心的事情，还是发生了。而且，发生的那么快。你现在需要的不是担忧，而是安心。安心的面对，安心的生活，安心的等着，这一切静悄悄的过去。可是，可是我爹这个样子，我怎么能安心啊？我现在脑子里装满了各种各样的烦恼。一刻都停不下来。别担心，我会帮你分担这些烦恼。司徒，我已经想好了，我爹现在这样，我不想再刺激他了，所以，所以我……我理解，你要留下来陪你爹。不让他再操心。嗯
，你不会不高兴吧？怎么会呢？不管你做出什么样的选择，我都会站在你这边的。秦可卿还活着，奶奶的司徒恋，这一定是司徒恋早早就计划好的，只可惜呀、啊，让秦沧海这次入院急救给破了。哎，现在你的女人钻到人家怀里去了，你打算怎么办？放弃吗？不，我打算对付司徒恋，一枪把他崩了。那也太便宜点了。看来你小子已经是胸有成竹啊！我记得之前范军白跟您提过司徒恋在华区演出的事情。是啊，这场演出对于司徒恋来说非常重要，他可谓是倾尽心血，全力以赴。那又如何？既然这场演出对他来说如此重要，我们大可假意相助，帮助他实现梦想。在他踏上成功宝座的那一刹那，抽掉他脚底下的阶梯，让他一步从天堂跌入到地狱，让他尝尝人生最痛苦的滋味。庄司令，您带我到这儿来，不知有何贵干？贵什么干呢？算不拉几的。你别害怕啊。呃，上次呢是我心情不好，对你有些不够尊重，啊，别往心里去。嗯，今天呢让你来，是想请你帮个忙，啊，喏，这些个。是我刚刚收来的古董字画，就是想让你长长眼，看看真假，请吧，请吧。庄司令，这些东西基本上全是赝品，还有不少是次品。这就对了。<笑>不瞒你说啊，收这些古董字画的时候，我就知道他们是假的。今天请范先生来鉴定，那是其一；其二呢，<笑>我想请你把这些假东西全都给我变成真的。您是？在拿我开玩笑吧？赝品就是赝品，怎么可能会变成真的呢？<笑>范大师太小看自己了。谁不知道上海滩古董界里面，范军白可是一块金字招牌呀、啊！啊，只要你这金口一开，假的都能变成真的，卖个高价绝对不成问题。你是要我帮你作假？别说那么难听了，什么叫作假呀？那叫做生意。做生意吗？就得要低价吃进，高价抛出。我不会出卖人格的。人格是什么玩意儿？人格多少钱一斤呢？你给我开个价，卖给我。钟司令，我范军白，自幼研习字画古董，从没有干过一件对不起自己良心的事。你要我造假，我办不到。你另请高明吧，高三。看来你是不想给司徒恋办演出了，是吗？那会儿为这事儿求爷爷告奶奶的时候，怎么不见你说人格呀？我告诉你，我可以让你们演出，也可以让你们立马停掉。我知道，你们这些是搞艺术的，为了艺术呢，可以放弃一切。你们把艺术看得比生命还重要，但是，老子从来把人命当狗屁，尤其是。你和司徒恋
，行，要走是吧？我不拦着，走。范先生，请吧。走啊，钟司令。不好意思啊，有可能是是我这两天没休息好。你看，能不能再给我一次机会，让我仔细的看一看？这就对了嘛